তেজগাঁও থেকে সংবাদ সন্ধানী আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আশরাফ এবং সাথে আছে আমি মাহমুদা মমিতে আর জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনামগুলো টি20 সিরিজে ইংল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করলো বাংলাদেশ মিরপুরে শেষ ম্যাচে 16 রানের জয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধনের চেষ্টা চলছে জানালেন আইনমন্ত্রী 30 মার্চের পর হবে সিদ্ধান্ত এবারে হজ প্যাকেজ অমানবিক মন্তব্য হাইকোর্টের খরচ বাড়ার কারণ জেনে কাল আবার শুনানি এখন থেকে ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীর পরীক্ষা হবে না মূল্যায়ন হবে এনসিটিভির গাইডলাইনে জানাল মাউসি শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত মাত্র চার মাস আগে টি টোয়েন্টির বিশ্বকাপ জেতা ইংল্যান্ডকে মাটিতে নামাল বাংলাদেশ টাইগারদের কাছে তিন শূন্য ব্যবধানে ফয়েট হয়েছে জস বাটলারের দল তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডকে ষোলো রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ সাকিবদের দেয় একশো উনষাট রানের টার্গেটে নেমে ছয় উইকেটে একশো বিয়াল্লিশ রানে থামে ইংল্যান্ড ম্যাচ সেরা লিটন দাস সিরিজ সেরা নাজমুল শান্ত একশো উনষাট রানের টার্গেটে নেমে অভিষিক্ত তানভীরের প্রথম ওভারে সল্টকে হারায় ইংল্যান্ড জস বাতলার দাউদ মালানের পঁচানব্বই রানের পার্টনারশিপে শতকের ঘরে ইংল্যান্ড তেপ্পান্ন রানে মালানকে ফেরান মুস্তাফিজ পরের বলে রান আউটের শিকার বাটলার এক অঙ্কে ফিরেছেন মইন আলী সাম কারিন তাস্কিনের বলে বোল ডাকেট এর আগে মিরপুরে টস সেরে ব্যাট করতে নেমে উড়ন্ত শুরু বাংলাদেশে পাওয়ার প্লেতে কোনো উইকেট না হারিয়ে টাইগারদের স্কোর বোর্ডে ছেচল্লিশ রান লিটন দাস রনি তালুকদারের ওপেনিং পার্টনারশিপ পঞ্চম রানে ভাঙেন আদিল রশিদ টি টোয়েন্টির ক্যারিয়ার সেরা তিয়াত্তর রানের ইনিংস লিটন দাসের নাজমুর শান্তর অপরাজিত সাতচল্লিশ রানে দুই উইকেটে একশো আটানো রানে শেষ হয় স্বাগতিকদের ইনিংস এনিয়ে কথা বলতে রাজধানী পিঙ্ক সিটি থেকে যোগ দিচ্ছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ইশতিয়াক আহমেদ এবং স্টুডিওতে আছেন ক্রীড়া সম্পাদক রাকিবুল হাসান আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে শুরুতে ইশতিয়াক আহমেদ আপনার কাছে আসতে চাই টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের রেকর্ড খুব একটা ভালো ছিল না সেই দলটাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দিল আপনার অনুভূতি জানতে চাই না আমি আমি মনে করি যে বাংলাদেশ কৃতিত্বের এখানে দাবিদার একটা উইনিং মোডে আসছে আমরা দুই হাজার পনেরো সালে দেখেছিলাম কিভাবে কেম ফ্রম বিহাইন্ড তখন তাদের ভালো অবস্থা ছিল না ওয়ান ডে ক্রিকেটে কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানো বাংলাদেশ এখন টি টোয়েন্টিতেও দেখাচ্ছে যে ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে এবং আশা করি যে তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে এটা টিম গেম হাই ইন্টেন্সিটি গেম এটাতে অনেক আমরা অনেক পরাজয় সহ্য করার পরে আমার মনে হয় যে সেই অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাচ্ছি হাউ টু উইন ম্যাচেস আউট অফ নো ওয়ের আজকের খেলাটাও কিন্তু একটা পর্যায় ছিল ইংল্যান্ড ওয়ার হান্ড্রেড রানস উইথ অনলি টু উইকেটস আর যেখানে আপনার তেরো ওভারে সেখান থেকে ম্যাচ জিতে যাওয়াটা অবভিয়াসলি এটা ক্যাপ্টেনের এখানে অনেকখানি ক্রেডিট আমি বলবো আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ একটা নতুন দলে পরিণত হচ্ছে প্রথমত ফার্স্ট সিরিজ তারা জিতেছে আমরা আশা করতে পারি যে এই ধারাবাহিকতা তারা বজায় রাখতে পারবে দেখছি কারণ এখানে কিন্তু আপনি কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার বলবেন না যে একজনের জন্য ম্যাচ জিতেছে আগে যেরকম দু একজন মিলে আমরা ম্যাচ জিতাতাম বাট এখন দেখা যাচ্ছে ফুল টিম এফার্ট সুতরাং ক্রিকেট ইজ অল অ্যাবাউট আপনার টিম গেম তো সেখানে আমার আমি মনে করি যে সবার যার যার যে রোল সবাই সে সেটা পালন করছে ব্যাটিং হোক বোলিং হোক ফিল্ডিং হোক বোলার হোক ব্যাটার হোক ফিল্ডার হোক সবাই আমার মনে হয় যে এখানে একটা 
চেঞ্জ স্পেশাল চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি এখন সেই ধারাবাহিকতাটা হচচ্ছে মেইন জিনিস যেটা আমাদের সব সময় দ্যাট ইজ আ মিসিং লিংক আই होप दैट যে জনাব ইনস্টাগ্রামে তো আপনি থাকবেন আপনাদের সাথে আমরা আপনার কাছে আবার আর আমাদের সাথে আছেন ক্রীড়া সম্পাদক রাকিবুল হাসান আমরা একটু তার কাছে যেতে চাই এই যে টি20 এর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হঠাৎ করে বদলে যাওয়ার কারণ কি বলে মনে করেন দেখেন অনেকগুলো কারণ এখানে হতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে কারণটা একটা কোচিং প্যানেলে পরিবর্তন হয়েছে হাতুরা সিংহে বাংলাদেশে আগেও কাজ করেছেন তার সঙ্গে সবাই পরিচিত যে তিনি কোন স্ট্রাকচারে কাজ করেন তার পার্সোনালিটি কেমন এবং তিনি যে ইয়াংদের নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষাটা শুরু করেছেন এবং এই সিরিজে কিন্তু আপনি দেখেন যে টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আজকের ম্যাচেও যদি বলি তানভীর ইসলামের ডেভু হয়েছে তাকে দিয়ে প্রথম ওভার করানো হয়েছে এবং প্রথম ওভারেই কিন্তু সাকসেস এসেছে এর পাশাপাশি লিটন রানে মানে ছিলেন না ঠিক সেভাবে ছন্দে ছিলেন না আজকে দারুণ খেলেছেন মুস্তাফিজকে নিয়ে অনেক বেশি টেনশান ছিল সেই টেনশানটা আজকে কেটে গেছে চোদ্দ রানে তিনি এক উইকেট নিয়েছেন তার শততম উইকেট টি টোয়েন্টিতে তো সব কিছু মিলে যে সিচুয়েশানটা তৈরি হয়েছে সেই সিচুয়েশানটা বাংলাদেশ আসলে ক্রিয়েট করেছে এবং ইংল্যান্ডকে যখন একবার চাপে ফেলা গেছে সেই চাপ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে বাংলাদেশ এবং এখানেই মূলত এই পার্থক্যগুলো গড়ে উঠেছে এবং দলটা একটা দল হয়ে উঠেছে আরেকটি বিষয় যদি জানতে চাই লিটনের অফ ফর্ম নিয়ে কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে কথা হচ্ছিল সেই লিটন ভালো খেলেছে শান্ত আজকে ভালো খেলেছে তাদের ব্যাটিং নিয়ে আজকে কি বলবেন দেখেন সেই কথাটাই বলছিলাম যে যখন একটা দল ছন্দে থাকে তখন কি হয় যে বড় বড় দু একজন যদি রানে না থাকে বা ভালো ফর্মে না থাকে সেটা কিন্তু চোখে পড়ে না কিন্তু সেই জায়গাগুলো যখন ওই দলটা ফর্মে থাকতে থাকতে যদি তারা কামব্যাক করে সেটাই একটা বড় দলের লক্ষণ বাংলাদেশ আমরা অনেক দিন ধরেই বলছি বাংলাদেশ এখন ছোট দলের থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক দিন হলো আবার আপনি পুরোপুরি বড় দলও বলা যায় না কারণ ধারাবাহিকতার একটা অভাব দেখা যায় তো সেই জায়গাটার যেহেতু একটা প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটটার পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে এবং খুব অবভিয়াসলি বাংলাদেশ ওয়ান ডেতে ভালো খেলে এটা অনেক দিন ধরেই ভালো খেলছে টেস্ট এবং টি টোয়েন্টি নিয়ে একটা টেনশান ছিল সেখানে টি টোয়েন্টিতেও আমরা নতুন একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নতুন একটা দলকে দেখলাম একটা পজিটিভ মাইন্ডসেটের দলকে দেখলাম তো সব মিলে নিশ্চয়ই এই মানে সাফল্য বা এই যে ইংল্যান্ডের মতো দল যারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তাদেরকে হোয়াইট ওয়াশ করতে পারা তিন শূন্যতে এটা অনেক বেশি কনফিডেন্ট করবে পুরো দলকে রাকিবুল হাসান আপনি থাকবেন আমাদের আমি আমরা আবার একটু ইস্টাক আহমেদ আপনার কাছে আসতে চাই অন্ডে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশকে খুব উদ্বুদ্ধ দল মনে হয়েছে হঠাৎ এই পরিবর্তনের পেছনের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন দেখেন অনেক দিন ধরেই একটা উইনিং ফর্মুলা খোঁজার একটা চেষ্টা ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আপনি এক্সপেরিমেন্টস করা হয়েছে টিম চেঞ্জেস করা হয়েছে আপনার বাইরে থেকে ট্রেনার আনা হয়েছে শ্রীরামকে আনা হয়েছে অনেক ধরনের চেষ্টা ছিল আন্তরিক চেষ্টা ছিল বিসিপির এটা আমরা বিয়ল নো তো একটা পর্যায়ে যখন আপনার ফিট থেকে গেছে তখন চিন্তা করা হলো না ঠিক আছে লেটেস্ট গেট হাতুরা সিং এ যে নাকি প্রথম একটা কোচ একটা পুরোপুরি ভাবে একটা দলকে পরিণত করার পিছনে যার অবদান ছিল আমার মনে হয় শেষ মেষ যখন বুঝতে পারলো যে উই নিড সামওয়ান হু ক্যান ব্রিং দিস পজিটিভ চেঞ্জেস ইন দ্য টিম আমার মনে হয় সেখান থেকে থিংস ওয়ার চেঞ্জিং আপনার ইভেন এই যে সিনিয়র প্লেয়ারদেরকে খেলানো না খেলানো ইয়াংস্টারদেরকে প্রাধান্য দেওয়া তারপরে এখানে ক্যাপ্টেনকে যদি আমরা কৃতিত্ব না দিই ক্যাপ্টেন এটা বড় একটা ভূমিকা ছিল প্রথম থেকে ইভেন হি ওয়াজ মেড দ্য ক্যাপ্টেন চেপ বলছিল এদের এবং তাকে সেই সিলেকশন করেন কিংবা অনেক ক্ষমতা সে নিজেই চাচ্ছিল বিকজ ইজ এ পজিটিভ গাই অ্যান্ড আমার মনে হয় যে এখানে ক্যাপ্টেনের একটা বড় ইয়ে রয়েছে বিকজ ইজ অবভিয়াসলি এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস অলরাউন্ডার তো সে তারও বেঞ্চমার্ক সে একটা বেশ উঁচ উঁচু অবস্থায় আছে তার যে স্টেটাসটা সো হি ওয়ান্টেড টিম টু রাইজ অ্যাট এ সার্টেন লেভেল এবং তখন থেকেই আমার মনে হয় যে চেঞ্জেস হয়েছে যখন থার্টিফিও ক্যাপ্টেন বানানো হয়েছে আতর সিং হ্যাজ কামিং আই থিঙ্ক হোল বাংলাদেশ uh sort of uh, made some lapses in the first uh, one day but ab uh, thik i bolechen na 2015 te dekhen england ke haranor pore england kintu abar ghure darano ekta dol tokhon kintu england bujhte parlo je tader ke one day ebong shorter version e khelte gele they'll have to increase the focus make a lot of changes oin morgan ke captain kora holo notun players dekhe ana holo tokhon thekei kintu england 
one day uh, as a uh, white ball cricketer absolutely transformed side amar mone hoy bangladesh o emon ekta porjay ashbe jokhon from 2 3 years from now amar mone hoy we will see a lot of positive things happening ebong amar mone hoy je nischoy bangladesh er ei safollo dhara bhabishyote obhato thakbe dhonnobad janab ishtiak ahmed ebong dhonnobad janab rakibul hasan apnake ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে বৈশ্বিক সংকটের মধ্যে অনেক উন্নয়ন সহযোগী সুদের হার বাড়ানোই উদ্বেগে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন পরিস্থিতিতে সহজ শর্তে অর্থায়ন নিশ্চিতের তাগিদ দিয়েছেন তিনি সকালে এডিবির সাথে বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেছেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এডিবি সংস্থাটির অর্থায়নে তৃতীয় বৃহত্তম গ্রাহক বাংলাদেশ গত 50 বছরে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে মোট 21.1 বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করেছে এডিবি এডিবি সাথে অংশীদারিত্বের 50 বছর পূর্তিতে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের চলমান অগ্রগতির প্রশংসা করে এডিবি প্রেসিডেন্ট জানান উন্নয়ন সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে সংস্থাটি এদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখে আমি সত্যি অভিভূত তবে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি নয় জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলা নারী ক্ষমতায়ন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশ এখন বৈশ্বিক রোল মডেল বাংলাদেশের এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অংশীদার হতে পেরে এডিবি গর্বিত প্রধানমন্ত্রী বলেন গত 50 বছরে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশে এডিবির অর্থায়ন বেড়েছে বলেও জানান তিনি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে 2036 সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের 24 তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হবে বলেন শেখ হাসিনা বিগত দেড় দশকে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশ্ব সম্প্রদায় দ্বারাও স্বীকৃতি অর্জন করেছে আগামী বছর আমরা দেড় ট্রিলিয়ন অর্থনীতির মাইল ফলক স্পর্শ করতে যাচ্ছি বলে আমি আশা করি প্রধানমন্ত্রী বলেন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বিশ্ব জুড়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে এবং দেশের কষ্টার্জিত অর্জন নষ্ট করছে এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে সহজ শর্তে অর্থায়নের আহ্বান জানান তিনি এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে আমরা হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে অনেক উন্নয়ন অংশীদার সুদের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে যা বেশিরভাগ প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন অর্থায়নকে অর্থনৈতিকভাবে অকার্যকর করে তুলছে বৈশ্বিক অর্থনীতি তার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে না আসা পর্যন্ত এজন্য সহজ শর্তে অর্থায়ন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন আমরা কারো কাছে কোনো করুণা চাই না দয়া ভিক্ষা চাই না আমরা নিজ অধিকার চাই আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ এডিবি সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে আশাবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা টি20 সিরিজে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড কে বাংলাদেশ হোয়াইট পাস করার পর কথা বলছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন আমরা সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি ওইটাই বলছিলেন যে ইংল্যান্ড কে হোয়াইট ওয়াশ এটা আসলে চিন্তাই করে নাই আমরা আমরা নিজেরাও করি নাই प्रत्येक खेल आगे दिन बसि एम खेला সে স্পেসিফিক কতগুলো প্ল্যান অনু প্ল্যান দিয়ে দেয় ওই প্ল্যানটা তারা ইমপ্লিমেন্ট করছে অ্যান্ড দে আর হ্যাপি উইথ এ সো আমি বলছি যে কিন্তু সে এসেই একটা নতুন কোচ কিছু করে ফেলবে এটা কিন্তু ভাবাটা ঠিক হবে না কারণ এখনও সে দেখছে সে আমি যেটা বললাম যে সামনে আরও দুটো সিরিজ আছে ওই দুটো সিরিজেও সে বেশ কিছু খেলোয়াড় দেখবে এটা ওডিআইতেও হতে পারে টি টোয়েন্টিতেও হতে পারে আমি জানি না ও দেখবে ও দেখার পরে এশিয়া কাপে আমাদের যে দলটা দিব সেটাই হবে আমাদের ফাইনাল স্কোয়াড এখন তখন বোঝা যাবে যে আসলে ওর সিলেকশানটা কেমন হলো আমরা এটার মধ্যে ইন্টারফেয়ারই করতে চাই না মানে আমরা ওকে এই ব্যাপারটায় অন্তত ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছি ফ্রিডম দিয়ে দিয়েছি যে ক্যাপ্টেন আর কোচ উইল ডিসাইড আমরা যদি খেয়াল করি যে এর আগে আমরা মিডিয়া থেকে আপনাকে हरानीजी 
আমাদের উইকেট চট্টগ্রামে সবসময় ভালো ঢাকার উইকেটও অনেক ভালো ছিল আপনি একটু আগে বলছিলেন যে আরও বিশ পঁচিশ রান বেশি হতে পারত অবশ্যই এই যে কনফিডেন্সটা যে আমরা হচ্ছে যেই টাইপের উইকেট স্পোর্টিং উইকেট আমরা আমাদের স্ট্রেংথকে পাত্তা না দিয়ে আসলে যেখানে উইন উইন সিচুয়েশন সবার জন্য থাকবে সেই উইকেট আমরা খেলতে পারি এই কনফিডেন্সটা আপনার কোথা থেকে গেইন করলেন পাবন ভাই এইটা প্ল্যানিং এর পার্ট এটা হচ্ছে একটা প্ল্যানিং এর পার্ট এবং বিশেষ করে এখানটা ডেফিনেটলি কোচের একটা অবদান তো আছেই সো কোচের কিছু আছে এবং সামনে হয়তো আরও ডিফিকাল্ট উইকেটে বাংলাদেশকে খেলতে দেখবেন আপনার আমার ধারণা বিশেষ করে আমরা এখন যতটুকু জানি আমরা যাচ্ছি সিলেট তো আয়ারল্যান্ডের সাথে সিলেক্ট টেস্ট সিরিজটা আমার মনে হয় ওখানে আরও কঠিন উইকেট হবে ওয়ান ডেতে সো আমার কথা হচ্ছে যে সেই এখন থেকে যত সময় যাবে ওগুলাই টেস্ট করবে মানে আমি বলছি সেও এখন দেখতে চাচ্ছে কে কোন ধরনের উইকেটে কি কন্ডিশনে কি ধরনের বোলার এগেনস্টে কেমন করে দেখে একটা ফাইনাল করবে কাজে অনেক এক্সপেরিমেন্ট হবে বাট এই এই সিরিজটা যেমন আমরা যেরকমভাবে দেখেছিলাম যে আমাদের মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা ছিল আমরা জিতব যেটা বলেছে আমাদের আগের ধারণা ছিল আমরা ওডিআই জিতব ওডিআই জিতা জিততে না পারার পরে আসলে হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম তবে থার্ড ম্যাচটা চিটংয়ে জেতার পরে আমাদের কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক বেড়ে যায় এবং তারপর আমাদের টি টোয়েন্টি টিম এত সুন্দর খেলেছে যে তখন আমরা ডেফিনেটলি সিরিজটা জিতেও গেলাম এবং কনফিডেন্সটা বেড়েছে সামনের দুইটা ম্যাচে বেশিরভাগই হবে এক্সপেরিমেন্ট এবারে হজ প্যাকেজে অতিরিক্ত ব্যয় ধরা অমানবিক বলে মন্তব্য হাইকোর্টের দুপুরে এক রিটের শুনানিতে এই মন্তব্য করে আদালত বলেন দেশে অধিকাংশ মানুষ গরিব তাই তাদের জন্য আলাদা হজ তহবিল গঠন করা দরকার ছিল বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ হজ নিয়ে সরকারের সবশেষ অবস্থা জানানোর নির্দেশ দেন তারা প্রশ্ন তোলেন সৌদি এয়ারলাইন্সকে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে বাংলাদেশের কি লাভ হল কাল এ বিষয়ে আবারও শুনানি হবে এর আগে রোববার হজের প্যাকেজের মূল্য কমিয়ে নতুন প্যাকেজ ঘোষণা করতে জনস্বার্থে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আশরাফুজ্জামান তিনি জানান সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলতি মৌসুমে হজের খরচ ছয় লাখ তিরাশি হাজার আঠারো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে অন্যদিকে কোরবানি ছাড়াই এবার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সর্বনিম্ন খরচ ছয় লাখ বাহাত্তর হাজার ছশো আঠারো টাকা যা আগের বছরের চেয়ে দেড় লাখ টাকা বেশি এত পরিমাণ খরচ বেড়ে গেছে যে সাধারণ মানুষ যারা হজে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত তারা হজে যেতে পারছে না মন্ত্রণালয়কে এখন থেকে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর পরীক্ষা হবে না নতুন গাড়িকিলমে পাঠদান চলায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এনসিটিভির গাইডলাইন অনুসরণ করা হবে বলে জানিয়েছে মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সোমবার দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং প্রধান শিক্ষকের কাছে পাঠানোর নির্দেশনায় এ বিষয়টি জানায় মাউসি নির্দেশনায় বলা হয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম নতুন শিক্ষা কার্যক্রম অনুযায়ী চলবে তাদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত পরীক্ষা বা মডেল টেস্ট হবে না যেসব বিষয় অনুসরণ করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে শিশুদের শিক্ষণ শেখানো এবং মূল্যায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এনসিটিভির প্রণীত শিক্ষক সহায়িকা এবং শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের শিক্ষক প্রতিষ্ঠান প্রধান উপজেলা বা থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জেলা শিক্ষা অফিসারদের নিয়মিত পরিবীক্ষণ জোরদার করতে হবে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বিষয়টি তা নয় পরীক্ষা অর্থাৎ স্টুডেন্টদের মূল্যায়নে আমরা এটাকে পরীক্ষা বলছি না স্টুডেন্ট মূল্যায়নে একটি পদ্ধতি ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যেটা আমাদের কারিকুলামে যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে সেটি অর্জনের জন্য সেভাবে আসলে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধনের চেষ্টা চলছে তবে আইনটির প্রয়োজন রয়েছে ত্রিশ মার্চের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে মঙ্গলবার সচিবালয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে অংশীজনদের সাথে এক বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী একথা বলেন তবে বৈঠকে যোগ দেওয়া টিআইবি নির্বাহী পরিচালক এই আইন বাতিলের বিকল্প দেখছেন না তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন দু এর বিতর্কিত সাতান্ন ধারা সহ কয়েকটি ধারা বিলুপ্ত করে দু সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সংসদে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাশ হয় এরপর থেকেই আইনটির অপব্যবহারের অভিযোগ করে আসছিলেন সংশ্লিষ্টরা মামলা হওয়া মাত্রই তদন্ত ছাড়া গ্রেপ্তার জামিন না দেওয়া সহ এই আইনের নানা অপব্যবহারের কথা বলা হয় এ বিষয়ে অংশীজনদের সাথে এক বৈঠকে আইনমন্ত্রী বলেন কিছু ক্ষেত্রে অপব্যবহার হচ্ছে বলেই এটি সংশোধনের চেষ্টা করছে সরকার 
তবে এই আইনটির প্রয়োজন রয়েছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যে কিন্তু আসলে করা হয়েছে টু কমব্যাট সাইবার ক্রাইম এবং সেইখানেই আমরা থাকতে চাই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই বলেছেন কিন্তু এটাকে যদি ভালো করা যায় এটাকে এটার যে ভি এটা নিয়ে যেই সব সমালোচনা হচ্ছে সেইগুলি যদি দূরীকরণ করা যায় সেটার চেষ্টা আমরা করছি এদিকে আইনটি সংশোধন নয় বরং এটিকে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ উল্লেখ করে এটি বাতিলের দাবি জানান টিআইবির নির্বাহী পরিচালক আমরা যেহেতু কষ্টটি আগে দেখতে পারিনি আমরা সময় সময় চেয়েছি ওটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য পরবর্তী ছয় তারিখ আলোচনা হবে আমরা এটা কত ইতিবাচকভাবে দেখতে চাই যেটা নতুন খসড়া হয়েছে আমাদের কাছে সেটা শেয়ার করা হয়েছে এবং সরকার আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছে এটিকে নিয়ে আরও পর্যালোচনা করে মন্তব্য দেওয়ার জন্য এবং এটা এটা এতে আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের মন্তব্য পরামর্শগুলো হয়তো বা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন এদিকে ডাটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট নিয়েও এরই মধ্যে বেশ কিছু আপত্তি ও পরামর্শ এসেছে আগামী ছয় এপ্রিল তথ্য সুরক্ষার এই আইন নিয়েও বৈঠকে পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা জানান মন্ত্রী বিপ্লব রেজা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর প্রতিটি ওয়ার্ডের ভবন এবং স্থাপনার পয় নিষ্কাশন এবং গ্যাস লাইন পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ সহ সাত সদস্যের একটি একটি করে তদারকি দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি আহমেদ সোহেলের বেঞ্চ আজ এই আদেশ দিয়েছেন গত দুই সপ্তাহে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকার একটি তিনতলা ভবন ও ফুলবাড়িয়ার একটি সাততলা ভবনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে রিট করে মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ রিটকারী আইনজীবী বলেন ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস লাইনের কারণে মানুষের জীবন বিপন্ন কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো এ বিষয়ে উদাসীন এ নিয়ে রিটের প্রাথমিক শুনানি করে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দিতে প্রশাসনের ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল দেয় আদালত একই সাথে রাজধানীর প্রতিটি ওয়ার্ডে সুয়ারেজ ও গ্যাস লাইন পরীক্ষায় কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট রাজক চেয়ারম্যান তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ঢাকার দুই সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে সাত দিনের মধ্যে এসব তদারকি দল গঠন করতে সময় বেঁধে দেয় আদালত আদালতের আদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানিয়ে আগামী ১৬ মের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত রপ্তানির আড়ালে চার প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিনশো আশি কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ পেয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর চাল নথি তৈরি করে এক হাজার সাতশো আশিটি চালানের বিপরীতে এই টাকা পাচার করে এশিয়া ট্রেডিং কর্পোরেশন সাবিহা সাইকি ফ্যাশন ইমু ট্রেডিং কর্পোরেশন ও ইলহাম মঙ্গলবার রাজধানী কাকরাইলে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংস্থার মহাপরিচালক রপ্তানি দলিল জালিয়াতির মাধ্যমে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করেছে কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসেনি এমন অভিযোগে চট্টগ্রাম কাস্টমস গোয়েন্দার একটি দল গত জানুয়ারিতে উত্তর পতেঙ্গার ডিপোয় অভিযান চালায় এতে প্রমাণ মেলে জালিয়াতির শুল্ক গোয়েন্দা মহাপরিচালক জানান ঢাকার দক্ষিণখানে সাবিহা সাইকি ফ্যাশন নামে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সময় ম্যান্স ট্রাউজার টি শার্ট বেবি সেট ব্যাগ পোলো শার্ট জ্যাকেট প্যান্ট ও হুডি রপ্তানি করেছে যার মূল্য প্রায় আঠারো কোটি টাকা কিন্তু এ অর্থ দেশে আসেনি রাজধানীর এশিয়া ট্রেডিং কর্পোরেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় টি শার্ট টপস লেডিস ড্রেস রপ্তানি করেছে যার মূল্য প্রায় দুইশো বিরাশি কোটি টাকা কিন্তু এই অর্থ দেশে আসেনি একইভাবে বিভিন্ন চালানের মাধ্যমে পোশাক রপ্তানি করে রাজধানীর ইমু ট্রেডিং কর্পোরেশন ও ইলহাম নামে আরও দুটি প্রতিষ্ঠান তবে রপ্তানির অর্থ দেশে আসেনি বলে জানান শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রপ্তানির ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের জাল জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে এখানে কোনো এলসি নাই ভ্যালিড কোনো এলসি নাই আপনার কোনো সেলস কন্ট্রাক্ট নাই কোনো টিটি নাই 
শুল্ক গোয়েন্দারা বলছে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো এলসি ছিল না এই চার প্রতিষ্ঠান একটি সিএনডিএফ এজেন্টের যোগ সাজসে অন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবহার করেছে বলেও জানান অধিদপ্তরের মহাপরিচালক চারটা প্রতিষ্ঠানের আপাতত আমাদের যে ফাইন্ডিংস তাতে আঠেরো হাজার তিনশো পঁচাশি মেট্রিক টন পণ্য অবৈধ প্রক্রিয়ায় বিদেশে রপ্তানি করেছে যার ঘোষণা মোতাবেক মূল্য হল তিনশো বিরাশি কোটি টাকা তো এখানে আমরা আরেকটু সন্দেহ পোষণ করছি যে এই এক্সুয়াল ভ্যালু হয়তো এর থেকে বেশি হবে গোয়েন্দারা জানান সংযুক্ত আরব আমিরাত মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর কাতার যুক্তরাজ্য সৌদি আরব নাইজেরিয়ায় এসব অর্থ পাচার করে প্রতিষ্ঠানগুলো রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় নৌকাডুবির ঘটনায় সতর বাংলাদেশকে উদ্ধার করেছে ইতালির কোস্টগার্ড দুর্ঘটনায় নিখোঁজ ত্রিশ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছে স্থানীয় দাতব্য সংস্থা লিবিয়া থেকে অবৈধ পথে ইতালি যাচ্ছিলেন তারা জানিয়েছে রয়টার্স উদ্ধার করা অভিবাসীদের ইতালির সিসিলি দ্বীপের পোজালো শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারা সবাই বাংলাদেশ থেকে আগত অভিবাসী ইতালির কোস্টগার্ড জানিয়েছে বৈরী আবহাওয়ায় অভিবাসীদের একটি নৌকা গত রোববার ভূমধ্যসাগরে ডুবে যায় ওই ঘটনায় ত্রিশ অভিবাসী ডুবে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে দাতব্য সংস্থা অ্যালার্ম ফোন বলছে ইতালির কোস্টগার্ডের উদ্ধারকারী জাহাজ পাঠানোয় দেরি হয় এত প্রাণহানি ঘটেছে এর আগে গত ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি অবৈধ পথে ইতালি যাওয়ার সময় ইতালির দক্ষিণা ছিল ক্যালাব্রিয়ার কাছে জাহাজ ডুবির ঘটনায় অন্তত উনআশি জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে আর এই ছিল আজকের সংবাদ সন্ধ্যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরে আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে